ठीक है एन तुम देखो आप क्या फैक्टरियल जानी गामाटा आगे जानो कि ना जानी ना तब तो गामा ख्याल करो फैक्टरियल फैक्टरियल तो तुम्हारा जान कथा शिखे आसल हाँ ठीक है अथवा ये एभव लिखते परि अथवा ये एभव लिखते परि एभव देते ठीक है दुटे सैन यूज करते फैक्टरियल मान हे मान जतगुलू भू थ से भूर मध्य कि सर्वोच्च भूटार मध्य फैक्टरियल थे और कौन थे शुरू हो वन शुरू कर वन टू आप टू कत एन जत वन टू थ्री फोर फाइव एगल सबगल के सबसे बड़ मान के एन से एनर मध्य कि फैक्टरियल देना थे और यहाँ जो हमें फैक्टर भेतर थी माना बेर करी तक हमें देखा एक वन वन कम एन बेर करब फैक्टरियल कत है एन माइनस वन एन देखो पूर्व मान कत हो गो एन ये माना बेर कर आगे मानर साथ ही मान टाइम क्यों गुण आकार फैक्टरियल एन माइनस टू बुझे पार्स ए रखम कर एक मान बेर एक नम्बर कम थे आगे मान सा पूर्व मान सा प्रोडक्ट आकार जा रखम कर जो तुम आप टू ख्याल करो आप टू पर कत हो हाँ फैक्टरियल कत एन माइनस एन एन थे एन बेर करस तैना तैना एन थे एन संगे जो बेर करो तेल कत हो देखो तो जिरो हो जाए तो फैक्टरियल जिरो मन हो मन कर सब समय जिरो हे वन लास्टर पथ कत आस ठीक है लास्टर पथ कत आसल वन तर आगे पथ कत हो टू तरपर थ्री ए रकम कर आप टू कत आस देखो तो एन पर्त आसतेस नम्बरगुल मध्य सब चे बड़ो नम्बर के एन एन टाइम से फैक्टरियल देा है अच्छा एन तुम गामा फांगशन तुम बेर करो तेल क्यों करते हैं गामार मध्य एक डिफारेंस आ गा फांगशन भेतर थी जो को भू बेर करते हैं करते तो ठीक है तक आप क्यों बेर करब फार्ष्टे कि करो देखो फैक्टर मध्य क्यों नम्बर बेर हो आगे नम्बर साथ ही क्यों गुण हो तैना एर क्षेत्र कि है आगे बीग है आगे माइनस है ठीक है तेल देखो एन एन थी वन माइनस है तो कत पाबा एन माइनस वन बुझे पार्स बीग है बीग कर जो भैलूटा पाबा से भैलूटा कि सामने चले आस गार भरे से आर थे जाए एन तो इना निर्दिष्ट को भैलू ना ठीक है पार्टिकुलर भैलू ना यजे मैं क्यों करते देखा एक बीग कर भैलूट आसने से भैलूट आरोप सामने गुणाकार थक आगे बीग है कि देखो एक बीग कर तो तई थी जामल एक एक्साम्पल दे मन कर गामा थ्री बत टू आई मन कर एन ठीक है तेल एखन थी तुम क्या फार्ष्टे कि वन माइनस है तेल वन जो तुम माइनस करो तेल क्या आसते एक ख्याल करो तेरा क्या आसते देखो वन जो माइनस करो तेल कत आस लस करवा तेल कत आसते देखो थ्री बु माइनस कत वन लस करो तेल थ्री माइनस कत टू इक्ल कत आप ये रेजल्ट पाइला रेजल्ट क्या है ये गामार सामने चले आसेंट गामार भरे जा बुझते वन बीग करारे जो रेजल्ट से रेजल्ट गामार भरे थक गामार बाहर गुणाकार फैक्टर क्षेत्र गामार क्षेत्र क्योंकि फैक्टर क्षेत्र क्योंकि ता छो ना कि जो नम्बर आज से नम्बर सामने गुण हो एक नम्बर कम थक से और एर क्षेत्र में कि हे एक कम कमार पर जो रेजल्ट पाबा से रेजल्ट गामार भरे थकते हैं और सामने गुणाकार जाए कि पार्थक्य बुझते पर जिसटा तो पार्बे और गामा हाफ हो फर्मुला मना रखबा गामा हाफर मान हो रोड पाए हाँ रोड पाए प्रमाण देख मैथमेटिकाली प्रमाण देख ठीक है गामा हाफ हो रोड पाए मन थक एरक पार्थक्य तो बुझते पर गामा और फैक्टरियल मध्य कि डिफारेंसटा कि क्लियर अच्छा इन्हें क्योंकि लागे क्योंकुलेशन करार समय हमें यो लागे ये बेसिक टुकु जाना थकले बाकी क्योंकि क्योंकुलेशन अत कमी लगे ना तो गामार डेफिनेशन पाइले गामार डेफिनेशन कि रेन्जटा कि थको जिरो थे इनफिनिटे वेरिएबुल की एक्स थकते वाई थकते जै थको वेरिएबुल वेरिएबुल थक नम्बर थी वेरिएबुल पावर से नम्बर थी एक् कि माइनस इन टू थक इन टू पावर माइनस एक्स डेक्स और एन टा अलस कि पजिटिव स्ट्रिक्टलि पजिटिव शुद्ध पजिटिव भूल है स्ट्रिक्टलि पजिटिव क्लियर हाँ इक्ल ना क्यों ख्याल कर सो इक्ल आसे इक्ल थे ग्रेटर दें इक्ल और जो इक्ल ना थे स्ट्रिक्टलि 
positive. Clear? Okay. Now, let's see the beta function. If you look at the number, the gamma function is active number. Okay, sir? And beta function is the number. Beta function is the number. Beta function is the number. Let's see. Okay. बिटर सीन हो पे इटा बिटर साइन एम कॉमा एन देखा है कि दूसरा नंबर ठीक है सर दूसरे किन्तु अननोन एम ओ अननोन एन ओ अननोन अब दूसरे किन्तु इस चीज़ लेके पॉजिटिव ठीक है सर इन्हें देखो तो गामार मुद्दे की एक टा नंबर सिलो रेंज को तो सीरियस लो जीरो थी क्या को तो इनफिनिटी दूर एक इन तो कॉन्फ्यूज्ड है कोई क्या शोमा है इधर किधर डेफिनेशन एटू के लिए क्लियर हो गए मैथमेटिकली एटू के लिए क्लियर ना आंसर इक्वल इधर रेंज हो गए जीरो टू वन जीरो टू वन अखान देखो फर्स्ट कुन नंबर टा देखो तो एम एक है ना जे नंबर टा फर्स्ट है थक बे बेरे पुले ठीक है पाँच शे नंबर ठीक है एक कुडे को में जाते अगर मत तो एक है ना नंबर टा खेल करोगा फर्स्ट ठीक है यस ठीक है से एम तले हमारे बेरे पुले रो पाँच ठीक है भाई एम एम तो ये को में जाते इलावा दे� एक्स अलग टा नंबर है से कि एन शेड पार हुए एक पूरे को में जावे डी एक्स एम कॉमा एन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ये रही से तुम्हार बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के मुद्दे कि शंभर को कोई नहीं शंभर को मैंने डिफाइनेंस टाइम डिफाइन दाव करना ठीक है से एक टू पार्थ हो करो पूरो नाले पूरी खेसमा किंतु ट� बीटर मोड़े कोटा फंक्शन था कि नंबर थक बे दो टा ए बाबा एन फर्स्ट इज़ जे नंबर थक बे शे नंबर की बेरेबुल एक पार थे के शे नंबर पार हुए एक को में जावे बेरेबुल थे के अबर की एक टा नंबर वन थे के बेरेबुल टा की कोम बे मैंने सबे दो दो पार को तो पूरा नंबर एन मैंने सोन डीएक्स रेंज सबे को अखों देखो इधर तो क्या लेटा हाँ अखों नम्र सुटो सुटो एक टुट मैथ कोरी ठीक है सर सुटो सुटो एक टुट मैथ कोरी तार पूरे कल के तो क्लास नहीं यार आर तो हो पे ना एक दो पूरी खेल पूरा हमरा क्लास करो ठीक है सर इधर पूरे हाँ बाला हो पे ना कल के वो क्लास आते हैं अखों तुम रा जो दिया आशो क्लास ये कि तुम � अनो क्लास में मैथ क्लास आता है हमारे अगर तुम रजिदे तुम्हारा ताश लेना कुछ लाभ नहीं अनो क्लास बिलो हो बे ठीक है सर अनो क्लास बिलो हो बे रे रे की डिफेंड देख सो हाँ लिख सो अगर देखिए तो एक तो प्रोमन करो तो देखिए एक तो सेंस करो बो एक समय जो ना किंतु हमें डर एक टा निर्दिष्ट परीक्षा रखे एक टा साइज़ शोन दे दी बो ठीक है जब अखंड बोलते हैं जब अनेक पढ़ा चाहिए अखंड पूरे जब एक रामने तुम्हारे जानते होंगे बुस्तर सा शेष जाना जो ना कि पढ़े क्लास गुलों ते एक लो लाग बे शेष जो ना बेशी करो पढ़े दी बो किंतु देखे एक तो सेंस कर से, ताई ना? सेंस क्यों है से? एम टा आगे, पॉर्टर मोड़ की, एन टा आगे, ताई ना?
ঠিক আছে এখন তো এখন তোমরা কিন্তু ডেফিনেশন জানো যে কোনো এক পার্ট হয়তো এই পার্টে ডেফিনেশন লিখতে পারবা না হলে এই পার্টে ডেফিনেশন লিখতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা ডেফিনেশন কিন্তু তোমরা জানি অলরেডি এটা ডেফিনেশন কী ছিল তাহলে ওই নো দ্যাট আমরা জানি এদিকে লিখি হ্যাঁ আচ্ছা এটা কি এই প্রুফটা কি সে জন্য লেখে না সবার জন্য লেখে আমি মনে করছিলাম থিওরির জন্য লেখে কি না না এগুলো লেখে ওই নো দ্যাট তাহলে আমরা কী জানি বলত দেখি বিটা এম এন জিরো টু ওয়ান এক্স টু দি পার এম মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পার কত এন মাইনাস ওয়ান ডিএক্স যেখানে আমাদের কী ছিল এম এন উভয় কি পজিটিভ স্ট্রিক্টলি পজিটিভ স্ট্রিক্টলি পজিটিভ মানে ওইটা বুঝবা হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এখন দেখো আমাদের কি ক্রমানের দিক একটু খেয়াল করো এদিকে কী আনতে হবে এনটা আগে আনতে হবে এখন এনটা যদি আগে আনতে হয় দেখো এখানে কিন্তু এমটা আগে ছিল বিদায় দেখো ভেরেবুলের পার থেকে কী চলে গেছে এম মাইনাস ওয়ান হয়েছে তাই হয়েছে না হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এখন তুমি দেখো যেহেতু আমরা এমটা কোথায় নিব ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু তাই না এনটা যাচ্ছে কোথায় এনের এমটা যাচ্ছে এনের জায়গায় এন যাবে এমের জায়গায় তাই না ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আচ্ছা তাহলে আমাদের দেখো এই যে ভেরিবুলটা যা আসে তাহলে এই ভেরিবুলটা আমাকে ফার্স্টে চেঞ্জ করতে হবে বুঝতে পারছো তাহলে আমাদের দেখো এন যেখানে যে পজিশনে আছে সেই পজিশনে দেখো তো এক্সের ডিফাইন কীভাবে করছে ওয়ান মাইনাস এক্স কি বুঝতে পারছো জিনিসটা তাহলে দেখো এইটা কিন্তু আমাকে আনতে হবে কোথায় সামনে তাই না তো সামনে যদি আনে তাহলে আমাদের দেখো এই পজিশনের ভেরিবুলটা কিন্তু চেঞ্জ করতে হচ্ছে তাহলে এই পজিশনের ভেরিবুলটা কি কী তুলতে হবে এই পজিশনের যে ভেরিবুলটা আছে সেটাকে ধরতে হবে এখানে যে ডিফাইন করছে এনের জন্য যা ডিফাইন করা হয়েছে সেই ভেরিবুল হিসাবে ধরতে হবে যেহেতু এখানে এক্স আসছে এক্স না ধরবার কী ধরবো অন্য যে কোনো ভেরিবুল ধরতে পারবো ওয়াই ধরতে পারবো জেড ধরতে পারবো পি ধরতে পারবো টি ধরতে পারবো বুঝতে পারছো জিনিসটা অন্য একটা ভেরিবুল ধরবো তাহলে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে যেখানে সেটা একটু খেয়াল করবা ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এনের ডিফাইন করা হয়েছে কোথায় এখানে তাহলে এখানে কী আছে ভেরিবুলটা ডিফাইন করছে কীভাবে ওয়ান মাইনাস এক্স তাহলে আমাদের এক্সের ইয়ে ধরতে হবে কি এই টার্মটাকে ধরতে ওয়ান মাইনাস ওয়াই বা ওয়ান মাইনাস জেড কি বুঝতে পারছো জিনিসটা এই জায়গাটা খেয়াল করবা তাহলে আমরা ধরি লেট ওইখান থেকে কিন্তু আমি এদিকে আসতেছি যেহেতু প্রুফ আমি রাখছি এখানে ওইদিক থেকে এদিকে আসে লেট তাহলে আমরা কী ধরবো এক্স ইকালটা কত ধরবো ওয়ান মাইনাস ওয়াই ধরতে পারো ওয়ান মাইনাস পি ধরতে পারো টি ধরতে পারো মানে কি এক্স এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করে যাবো বুঝতে পারছো তাহলে দেখো আমরা ডিফাইনটা কোথায় থেকে পেলাম এক্সের ডিফাইনটা যেহেতু আমরা এনের যে ডিফাইনটা করা হয়েছে যেকে ভেরেবল হিসাবে সেখান থেকে ধরছি কারণ আমাদের চেঞ্জ কিন্তু করতে হবে এই কারণে ক্লিয়ার টুকু আচ্ছা এখন তুমি দেখো আমাদের কি আমাদের ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে কার মাধ্যমে ভেরেবলকে এখানে এক্স ধরার সাথে সাথে কিন্তু যখন আমাদের লিমিট দেওয়া থাকবে ঠিক আছে ডিফাইনেট ইন্ডিকাল দেওয়া থাকবে তখন কিন্তু আমাদের রেঞ্জও চেঞ্জ হয়ে যায় বুঝতে পারছো তাহলে এখন যাকে দেবো তাকে কী করতে হবে আমরা ডিফাইনেশন করতে হবে এন আমরা কার সাপেক্ষে ডিফাইনেশন করব ওখানে দেখো তো ভেরেবল কী আছে এক্সের সাপেক্ষে আমরা ডিফাইনেশন করবো এর গত ক্লাসে কিন্তু আমি বলছি বুঝতে পারছো এটাকে ডিফাইনেশন করো তাহলে কত আসে দেখো তো ওয়ান ঠিক আছে কার সাপেক্ষে করতেছি এক্সের সাপেক্ষে এক্স কে সাপেক্ষে গুলো কত হয় ওয়ান ইকুয়াল এটা কি কনস্ট্যান্ট টার্ম ভেরেবল নাই তাহলে কী হয়ে যাবে জিরো তাহলে জিরো লেখা তো প্রয়োজন নেই মাদা আছে তাহলে মাইনাস তাহলে পাঁচই কত ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাহলে আমরা পাঁচই কত ডি এক্স ইকাল টু মাইনাস কত ডি ওয়াই দেখো লাইনটুকু বুঝতে পারছো কি না আমি কিন্তু খুব আস্তে আস্তে পড়াই আচ্ছা এখানে আমাদের কার সাপেক্ষে দেখো ওইখানে ভেরিবল কে এক্সের সাপেক্ষে আমাদের ডিফারেন্সেন এক্স হলো আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিবল এক্স হয়েছে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিবল আর এখানে যেগুলো আছে সবগুলো কি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিবল বুঝতে পারছো যখন আমরা দেখো এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সেন করব এই লাইনটা তুমি আমি আরেকটা লাইন বেশি লিখি ডি বাই ডি এক্স এক্স ডি এক্স ওয়ান মাইনাস কত ওয়াই 
লিখতে পারি হুম ও আবার কি কি করতেছি এক্স সাপেক্ষে আমরা ডিফারেনশিয়েশন করলাম আচ্ছা তাহলে আমরা দেখো এখানে ভেরিয়েবল কে এক্স এখানে ভেরিয়েবল কে এই ভেরিয়েবলটা কি ডিপেন্ডেন্ট এই ভেরিয়েবলটা কি এটা হলো ইনডিপেন্ডেন্ট এটা হলো ডিপেন্ডেন্ট তাহলে দুইটা ভেরিয়েবল কি সেম না সেম হলে কি হয় ওয়ান হয় হ্যাঁ মাইনাস এটা কি কল এটা কি ভেরিয়েবল আছে এখানে ভেরিয়েবল কি আমার এখানে এক্স ভেরিয়েবল নাই না থাকার কারণে কি কনস্ট্যান্ট টার্ম তাহলে কী যাবে জিরো হয়ে যাবে জিরোটা আমি লিখি নিই এখানে হয়েছে এই যে মাইনাস 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 রয়ে গেছে এখন দেখো এই ওয়াই আর কি এক্স দুটা কি দুই রকম ভেরিয়েবল একটা ডিপেন্ডেন্ট একটা ইনডিপেন্ডেন্ট দুটা কি দুই জাতের তাহলে আমাদের কী আকার থেকে যাবে গুণ আকার থেকে যাবে তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখান থেকে ক্রস করে তুমি এইভাবে লিখে ফেলতে পারবা হয়েছে আচ্ছা এখন তোমাদের কী দেওয়া আছে আগে ভেরিয়েবলটা কী ছিল এক্সের জন্য রেঞ্জ দেওয়া ছিল এক্সের ল লিমিট দেওয়া আছে কত এখানে কত জিরো আর আপার লিমিট কত আছে ওয়ান এটা কার জন্য ছিল ভেরিয়েবল কি এখানে এক্স এক্সের জন্য এখন আমাদের ভেরিয়েবল কী চলে আসছে যে দেখো তো শুধু ওয়াই ওয়াই তাহলে এখন আমাদের কী করতে হবে আমাদের রেঞ্জটা নিয়ে আসতে হবে ওয়াইয়ের জন্য নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি এই লাইনটুকু মুছে ফেলি হ্যাঁ আচ্ছা এখান থেকে করি দেখো আমরা একটা শখ করে করি হ্যাঁ তাই আমাদের সুবিধা হবে এ দেখো এখানে এক্স এটা কি তাহলে এক্সের রেঞ্জ দেখো ল লিমিট কত আছে জিরো তাহলে আমাদের ধর্ষি কোথায় এখানে না এই জায়গাটা এই জায়গাটা খেয়াল করো এই জায়গাটা ঠিক আছে তাহলে এক্সের দেখো তো ল লিমিট কত জিরো তাহলে এক্সের ল লিমিট যদি আমরা জিরো বসাই এক্সের জায়গায় জিরো বসাও এখানে জিরো বসাও তাহলে ওয়ার বিলো পাচ্ছ কত ওয়ান ওয়ান ওয়ার বিলো পাচ্ছ ওয়ান কি বুঝতে পারছ জিনিসটা হ্যাঁ এক্সের বিলো আপার লিমিট কত আছে দেখো তো ওয়ান তাহলে আপার লিমিট যখন আমরা ওয়ান বসাবো ঠিক আছে তাহলে এখানে তুমি ওয়ান বসাও ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে কত ওয়ান পজিটিভ ওয়ান তাহলে পজিটিভ ওয়ান পজিটিভ ওয়ান তাহলে কি কেটে যায় কত হয়েছে জিরো তাহলে ওয়ার বিলো কত আসতেছে জিরো ওয়ার বিলো জিরো হয়েছে তাহলে আমরা দেখো ল লিমিটের জন্য পাচ্ছি কত ওয়ান আপার লিমিটের জন্য পাচ্ছি কত জিরো ক্লিয়ার এটা কিন্তু আমাদের ওয়ার রেঞ্জ ওয়ান টু জিরো ঠিক আছে তাহলে এখন তোমরা দেখো এখানে আমার লিমিট সব চেঞ্জ করে ফেলবো এখন এই ইকুয়েশন নাম দিতে পারো ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান বুঝতে পারছো ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান ইকুয়েশন নাম্বার দিতে পারো দেখ ইকুয়েশন ওয়ান হয়েছে ওইখানে শুরুতেই আচ্ছা তাহলে আমরা রেঞ্জটা আমি আমার জায়গা কম আমি উপরে মুছে ফেলি ঠিক আছে উপরের দিকে লিখে হ্যাঁ উপরে মুছে ফেলি দেখো তাহলে দেখো এক্স এর জন্য কি পাচ্ছি আমরা ধরছি কত ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই তাহলে ওই যে এক নাম ফ্রম ইকুয়েশন ওয়ান ফ্রম ইকুয়েশন ওয়ান এখন দেখো আমরা টোটাল ফাংশন কোথায় চলে যাচ্ছি ভেরিয়েবলটা ওয়াইতে ওয়াইতে কনভার্ট করতেছি ঠিক আছে তাহলে এক্স এর জন্য কত দূর সি ওয়ান মাইনাস ওয়াই তাহলে আমরা ওই দেখো এক্স আছে যেখানে যেখানে এক্স আছে সেখানে আমরা বসা দিচ্ছি ওয়ান মাইনাস ওয়াই হোল্ডি দুপার কত এম মাইনাস ওয়ান হয়েছে আবার দেখো ওইখানে কী আছে দেখো এক্স এর জায়গায় বসাও ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স তাহলে দেখো তুমি এটা আমরা সাইড চেঞ্জ করি ওয়াইটা কে দিকে নিয়ে আসো এক্সটা কে দিকে নিয়ে আসো তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ওয়াই ইকুয়াল টু পাচ্ছি কত ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই ইকুয়াল পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস এক্স তাহলে আমরা দেখো ওই যে ওয়ান মাইনাস এক্সের জন্য পাঠাতে পারে কি ওয়াই টু দুপার কত এন মাইনাস ওয়ান দেখো বুঝতে পারছো কোনো লাইনটা এখান থেকে এখান থেকে আমরা কার মান বের করতেছি এখন আমরা না ওয়ান মাইনাস এক্সের জন্য ওয়ান মাইনাস এক্স তাহলে এখানে ওয়ান মাইনাস এক্সের মান বের করবা এখান থেকে বের করে কী পাচ্ছ দেখো সাইড চেঞ্জ করে কি ওয়াইটাকে নিয়ে আসো আর এক্সটাকে এদিকে নিয়ে যাও তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু পাচ্ছ কত ওয়ান মাইনাস 
x. Clear? Okay. Here, let's see dx. Range to ekono boshai ni. Range time pore jaachi. Aga mi x er bilu gulo boshaachi. Thik hai sir? Acha. Ekhon dekho thala na kipa theta. Ekhon dekho dx. Dx er zuno kipa is amra minus dy into minus dy. Clear to ko? Ekhon amra dekho range to kintu change korsi. Ekhon amader variable ke ekhane d shathe zatha ke taik kintu variable bolsi ami. Ine variable ke y. Y. I can take a Y law limit cut one upper limit cut zero. The lamb reckon of contradict the party one two zero. The line clear as okay. Not umbra again a jaza bosh. I see that's almost the time one the clear hoikina. Take a sir. এটা তোমার ম্যাথ করার ইয়ের জন্য ক্যালকুলেশনের জন্য কখন কোনা দৌড়তে হবে তোমাকে নিজে বুঝতে হবে এখানে কিন্তু কখনো বলে দেওয়া থাকবে এটা তোমাকে দৌড়তে হবে এটা তোমাদের আমি বোঝার জন্য বলে দিছি আমাদের টিচাররা কখনো এগুলো বলে দেয় না বুঝতে পারছো বলে দেয় দ্রুত ধরতে পারো বুঝতে পারো কোনটা ধরতে হবে কি করতে হবে সেই জন্য বুঝতে পারছো জিনিসটা পাবলিক ভার্সিটির টিচাররা তো কখনো কিছু বলে না Group is study of the high school. Mr. Sir, group is study. Library is study. Group 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 is আচ্ছা এখন তোমাদের কিন্তু ইশে আমি কিন্তু প্রপার্টিস পড়াইছিলাম না ডিফাইনাইট ইন্টিগ্রালের প্রপার্টিস পড়াইছিলাম এখন বলো তো এই কোন প্রপার্টিসটা আমরা ইউজ করব আমরা কয়টা প্রপার্টিস পড়াইছি টোটাল 7টা 7 তাই না 3 4 5 सेम রুলস তাই ছিল না হ্যাঁ ठीक है सर, देखिए तो हम क्या बोलते पार बाई टा, कौन प्रोपर्टीज़ तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें, हमारे दिल किंतु गामा फंक्शन है डिफाइन किसे शर्ट, बीटा फंक्शन है डिफाइन किसे लो, जीरो टू वन, जीरो टू वन, हमारे दिल किंतु इसमें आठ से को तो वन टू जीरो, अमित वधर स्वाइटा ना ताई ना एक टा प्रोपर्टी से कहने दो टाइम शास्त्र से एक टा इवेन फंक्शन एक टा लो ऑट फंक्शन नंबर सिक्स से लो एन टू दी पावर को तो ए जीरो टू एन टू दी पावर है ताई से लो ना तापर से को तो ट्वाइस है लॉ लिमिट जीरो टू ट्वाइस है तापर के से लो शुद्ध ए तापर से लो कि कंटिन्यूअस फंक्शन � what is the difference between the two and the two? Yes, the difference between the two and the two and the two. The difference between the two and the two and the two and the two. The difference between the law limit and the upper limit is law. So, the sign is changed. 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 हमारे देखिए तो आठ से कतो वन टू जीरो आठ से ना एक बार देखो सामने किन देखते माइनस साइन आठ से ऑलरेडी ठीक है सर तो लाइन माइनस से जो ना फंक्शन है किस जगह पॉजिटिव हो जाए जो भी लॉ लिमिट आप पर नहीं आप पर लिमिट लॉ है नहीं पॉजिटिव हो जाए ताल हम लोग की लेखते पर ही देखो इंटीग्रेशन कतो जीरो � ताई से ना तलामी किंतु ए ही माइनस टे एक के बरे शामने नियाश्ते पड़े काल गोरो एक के बरे शामने तो खाना ए डॉट चीनो टाम्रा दी बोना कि बुस्ते वर्षो 
একেবারে সামনে নিয়ে আসলাম ডটস জিরোটা উঠে দিলাম ডট মানে কি আমার প্রোডাক্ট সাইনটা কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল কী হয় প্রোডাক্ট সিনে ওটা ঠিক আছে দুইটা ফাংশন গুণা করে ক্লিয়ার এটুকু আচ্ছা এখন তোমাদের কি করতে হবে এই পজিশনটা কোথাও সেকেন্ড পজিশন বিটা ফাংশন এটা কি সেকেন্ড পজিশন না এটা কি ছিল ফার্স্ট পজিশন তাহলে আমরা কি লিখতে পারি দেখো ওয়াই টু দি পাওয়ার কত এন মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান ডি কত ওয়াই হয়েছে হুম দেখো তো আমরা তো গিভেন যে ডিফাইন দিছিলাম ফার্স্টে এক নম্বরে এক নম্বরের ডেফিনেশনের সাথে দেখো তো সেম ডেফিনেশন আসছে কি না এক্স টু দি পাওয়ার কত ছিল এক্স টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড পজিশনে কী ছিল ওয়ান মাইনাস এক্স হুল দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখানে তো তাই আসছে শুধু খালি নাম্বারগুলো চেঞ্জ করছে নাম্বারগুলো চেঞ্জ করা হয়েছে তাহলে এটার জন্য আমরা কী লিখতে পারি বিটা ফার্স্ট নাম্বার কে এন সেকেন্ড নাম্বার কোনটা এম তাহলে দেখো তো দুটো ফাংশন কি সেম আসছে কি না তাহলে আমরা দুটাকে একত্রে লিখতে পারবো আগে পরে হলো আমাদের কোনো প্রবলেম নাই দুটা ইকুয়ালি হবে বুঝতে পারছো নাম্বার আমাদের আগে পরে হলেও আমাদের কি আসছে দুটা কি ইকুয়ালি আসছে প্রোভড এক্সে আমরা কেন আমরা এখানে আমাদের লিমিট যে দেওয়া আছে আমাদের যদি লিমিট না দেওয়া থাকতো রেঞ্জ না দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা পূর্বের ফাংশনে ফিরে যেতাম যেহেতু এটা লিমিট আমরা চেঞ্জ করে আসছি এই জন্য আমরা কী করতেছি পূর্বের ফাংশনে যাবো না এখন আমাদের লিমিট পড়াটা কার উপর ভেরিয়েবল কে ওয়াই এই জন্য আমরা চেঞ্জ হয়ে যাবো হ্যাঁ এখন ওইটা ওইটা চলে আসলো আমাদের ইন্ডিকালের দুটাই জিনিস একটা হলো লিমিট থাকলে কোনো চেঞ্জ হয় না তাই না পূর্বের ফাংশনটা আমরা যাবো না ব্যাক করবো না কারণ লিমিট চেঞ্জ করে ফেলে আগের যে লিমিটটা দেওয়া থাকে যে ভেরিয়েবলের লিমিট দেওয়া থাকে সেটা আমরা কী করি ধরার সাথে সাথে চেঞ্জ করে ফেলে আর যখন লিমিট দেওয়া না থাকে তখন আমাদের কিন্তু পুরো ফাংশন আবার ব্যাক করতে হয় তাই না আমরা ইন্টিগ্রেশন দুইটা শিখছি না ডিফাইনেট একটা কি ইনডিফাইনেট তাই তো পার্থক্য তো এটুকুই ক্লিয়ার পারবে না করতে হুম এই তো আস্তে আস্তে শিখে যাবে হ্যাঁ এ এখন করে দিছে তো এই জন্য পারবা এরকম অঙ্ক আসলে পারবা হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা ম্যাথ দেরি হুম সহজ করে দৌড় পেপার খুব ইজি হুম না একটা ফর্মুলা লেখো খুব সুন্দর একটা ফর্মুলা এত এত ছোটো ছোটো জিনিসগুলো শেখাবো বুঝছো এক্সামের পরে ইয়ের পরে এক্সাম বলে এই যে বন্ধের পরে ডিটেলস দেখাবো গাওয়া ফাংশন থেকে আবার শুরু করবো ঠিক আছে ডেফিনেশনগুলো পড়ে আসবো যতগুলো প্রবলেম না হয় এটা একটা ফর্মুলা লেখা এই ফর্মুলা অনেকগুলো ম্যাথ করা যাবে যত ম্যাথে আসুক না গামা ফাংশনের মধ্যে এটা লেখা হবে এটা ফর্মুলা পাই মানে কি পাই হয়েছে একশো আশি ডিগ্রি দুই দ্বারা ভাগ করলে কত নব্বই ডিগ্রি তাহলে জিরো থেকে নব্বইয়ের মধ্যে যে মানগুলো আসবে রেঞ্জটা ঠিক আছে সাইন এটা কিন্তু সবসময় অ্যাঙ্গেলে থাকবে फर्मुला এই ফর্মুলাটা খুব ইজি এই ফর্মুলাতে বেশি ম্যাথ করবা বুঝতে পারছো যদি রেঞ্জটা জিরো থেকে পাই বাই টু এর মধ্যে রেঞ্জ থাকে বেশি বাকি তুমি এই ফর্মুলাটা ইউজ করবা দেখো তো এখানে নাম্বার কি ফার্স্টে এম এটা হবে অ্যাভারেজ এম প্লাস ওয়ান বাই টু এমের সাথে ওয়ান যুগ করবা যুগ করে যে রেজাল্টটা আসবে সেটা দুটোরা ভাগ করবা হয়েছে গামা ফাংশনে যাবা গামা এন প্লাস ওয়ান বাই টু সেকেন্ড টার্ম 
হ্যাঁ উপরে দেখো কয়টা ফাংশন আসছে উপরে কয়টা দুটা ফাংশন তাই না এই দুটা ফাংশনের সাম করবা বুঝতে পারছো এই দুটা ফাংশনের সাম করবা দুটা ফাংশন যেহেতু তাহলে এখানে টু গুণ করবা ফর্মরা মনে রাখার জন্য কিন্তু টেকনিকটা কটা ফাংশন আসছে দুইটা টু গুণ করবা হয়েছে তারপর এটা কি করবা সাম করবা দেখো তো সাম করলে কত হয় এম প্লাস এন প্লাস কত কে বুঝতে পারছো হুম তাহলে ফর্মুলাটা কীভাবে মনে রাখবা যদি আমাদের রেঞ্জটা জিরো থেকে পাই বাই টু থাকে বুঝতে পারছো তাহলে আমাদের কয়টা নাম্বার আছে এখানে দুটা এটা কিন্তু একটা অ্যাপসেন্টও থাকতে পারে কিন্তু অ্যাপসেন্টের জায়গায় সেখানে কী বসবে জিরো বসবে কিন্তু কিন্তু ওয়ান কিন্তু যুগ আছে খেয়াল করো যদি কখনও দেখা যাচ্ছে এম অ্যাপসেন্ট তাহলে এম এর জায়গায় কী বসবে জিরো বসবে তাহলে জিরো প্লাস ওয়ান বাই টু বুঝতে পারছো জিনিসটা জেরেই অ্যাপসেন্ট থাকো ওই জায়গায় জিরো বসবে কিন্তু ফর্মুলার পর এভাবে মনে রাখতে হবে এখানে নাম্বার কয়টা দুইটা তাহলে ফার্স্ট নাম্বারের সাথে কী হচ্ছে গামা এম প্লাস ওয়ান বাই টু সেকেন্ডটা ঠিক সেম ফার্স্টে উপরে থাকতেছে কি প্রোডাক্ট আকার থাকবে যেহেতু নাম্বার দুইটা বাই কি হবে টু ওই দুইটা নাম্বারের সাম বুঝতে পারছো ওই দুইটা নাম্বারের সাম মন থাকবে আচ্ছা এখন দেখো এটা ম্যাথ দেখো খেয়াল করো একই ফর্মুলা দিয়ে ঠিক আছে হ্যালো আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে হ্যাঁ বলো আজকে এক্সাম কে সি সেটের আচ্ছা তাহলে কটা থেকে তোমাদের এক্সাম শুরু হচ্ছে এই পর্যন্ত কয়টা থেকে গেছে না আজকে ফার্স্ট এক্সাম ও নয়টা নয়টা নয়টায় আচ্ছা আচ্ছা আমি ওই দিব পিডিএফ ফাইল দিয়ে দেবো ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আচ্ছা আমি মেল করবা মেল করে দিবে আমাকে ওকে এখন দেখো শুধু জাস্ট নাম্বারটা চেঞ্জ থাকবে একটু খেয়াল করো ধরুন এখানে তোমার প্রবলেমটা দেওয়া থাকলো এক্সাম্পল জিরো টু পাই বাই টু সাইন সেভেন থেটা কস ফোর থেটা দিটা ঠিক আছে এম মানে কি পজিটিভ নাম্বার এন হলো পজিটিভ নাম্বার ঠিক আছে তাহলে তোমার নাম্বারগুলো দেওয়া আছে ফাংশন কিন্তু কয়টা এখানে দুটা দুটাও থাকতে পারে কোনো সময় একটাও থাকতে পারে আমি একটা ম্যাথ দিয়ে দূরে বুঝে দেব বুঝতে পারছো তাহলে এখন দেখো রেঞ্জটা খেয়াল করো কত থেকে দেওয়া আছে জিরো টু পাই বাই টু ফর্মুলা তোমার জানা আছে এই ফর্মুলা দিয়ে বেশ অনেক ম্যাথ করতে পারবা এই একটা ফর্মুলা ইউজ করে অনেক ম্যাথ করতে পারবা তোমরা আচ্ছা তাহলে আমাদের কী আসতেছে দেখো তাহলে আমরা সলিউশনে যাই এখান থেকে লিখি বলি সলিউশন হ্যাঁ আমি এখান থেকে লিখি সলিউশন তাহলে আমাদের ফর্মুলা তো জানা আছে তাহলে ফর্মুলাটা কী জানা আছে দেখো গামা এম এম এর সাথে কত যোগ করতে হবে ওয়ান যোগ করলে কত হয় এট বাই টু হ্যাঁ গামা দেখো এ কত ফোর ফোরের সাথে ওয়ান যোগ করলে ফাইভ বাই টু কটা নাম্বার এখানে দুটা তাহলে টু গুণ নিশ্চয় হ্যাঁ গামা এই দুটা নাম্বার কী হবে যোগ ফল দুটো নাম্বারের যোগ ফল তাহলে যোগ করলে দেখো এর নাম্বার তো অলরেডি যোগ করেই ফেলছি যোগ করছি না হ্যাঁ আর যোগ যদি না করো তাহলে বলে রাখো তাহলে এম কত এখানে সেভেন আর কত এন কত ফোর প্লাস টু তাহলে কত আসে হ্যাঁ তেরো তেরোকে দুই তেরা কী করতে হবে ভাগ করতে হবে একবারেও করতে পারো অথবা ওই মানগুলো বসে বসেও করতে পারো যেহেতু তোমাদের ফর্মুলা জানা আছে 
অথবা এই দুটো নাম্বার যোগ করেও কিন্তু তাই আসতো আট আর পাঁচে কথা হয় তেরো এনে তেরো কারণ দুই তো যোগ করে আসছি ওয়ান ওয়ান যোগ করে আসছি বুঝতে পারো জিনিসটা এই দুটো যোগ করেও কিন্তু তুমি ইত্যাদি পাচ্ছ সেমই পাবা কেন আমরা ওই ওয়ান ওয়ান যোগ করে আসছি ওই এম এর সাথে ওয়ান যোগ করে ফেলছি অলরেডি বুঝতে পারছ আচ্ছা এখন আমাদের কী করতে হবে দেখো এই যে নাম্বারটা আসছে এখন আর কিছুক্ষণ আগে তোমাদের বলছিলাম গামা হাফ মানে কথা ছিল রোড পাই গামা হাফ হয়েছে রোড পাই এটা কিন্তু মনে রাখতেই হবে ঠিক আছে এখন তুমি দেখো এখানে ভাগ করতে পারবা ভাগ করলে কথা হবে ফোর এগুলো কিন্তু ভাগ করতে পারবা না ঠিক আছে যদি ভাগ না করতে পারো তাহলে কী করতে হবে এক করে কী করতে হবে বিয়োগ করতে হবে সবসময় কী নাম্বার আসবে অড নাম্বার আসবে বুঝতে পারছো অলওয়েজ অড নাম্বার আসবে একটু একটা দেখে দিই একটা দেখলে বাকিগুলো দেখ কীভাবে আসতেছে এদিকে যাই আমি দেখো তাহলে কত আসতেছে ফোর আর এখানে যা আছে তাই রাখি এখন আমাদের কি করতে হবে ফার্স্টে মাইনাস করতে হবে ফার্স্টে কি করব কত মাইনাস করতে হবে ওয়ান ওয়ান মাইনাস করার পরে যে রেজাল্টটা হবে সেই রেজাল্টটা আমরা কি করবো সামনে লিখব এবং আমার ভিতরে লিখব ঠিক আছে আমরা তোর অত বারবার লিখতে যাব না ঠিক আছে একটা প্রসেস আমি শিখে দিচ্ছি দেখো খেয়াল করো এখানে কত ফোর একটা কম থাকবে একটা কম থাকবে তাহলে কত আসছিস দেখো ওয়ান থেকে কত ও গামা জিরো গামা জিরো অলওয়েজ ওয়ান এটা বন্ধ রাখবো গামা জিরো ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো ওয়ান আচ্ছা তাহলে আমাদের কিন্তু এখানে একটা নাম্বার কম থাকবে কত আসছে ফোর আসে তাই না তাহলে আমাদের কথা প্রথম কী করতে ওয়ান বিক করো তাহলে কত হয় থ্রি থ্রি আসবে গামার ভিতরে কত থাকবে থ্রি থ্রি বের হবে থ্রি তারপর থ্রি থেকে আবার কী হবে ওয়ান বিক হবে কত আসবে টু টু বের হবে আবার ভিতরে টু থেকে যাবে আবার টু থেকে এক বিক করলে কত হয় ওয়ান ওয়ান বের হবে গামার ভিতরে কী থাকবে ওয়ান তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ দিলে কথা হবে গামা ওয়ান ওয়ান গামা ওয়ান হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমাদের চলে আসবে তাহলে কত থাকবে পথ কত পরে পরে পাবা তিনটা এক থেকে তিন ওই যে একটা পথ বিয়োগ করে আসতে হইতেছে যে তাহলে আমরা এখান থেকে কী পাচ্ছি দেখো ফার্স্ট ইল কত বিয়োগ করবো থ্রি ই ওয়ান কত পাচ্ছ থ্রি তাহলে গামার ভিতরে থাকতেছে কত থ্রি একটা পাঠ করে আবার থ্রি থেকে এক বিয়োগ করো কত হবে টু এই টু গামার বাইরে চলে আসবে আবার গামার ভিতরে কী থাকবে টু থাকবে আবার এখানে টু থেকে এক বিয়োগ করে কথা হয় ওয়ান ওয়ান গামার বাইরে ওয়ান চলে আসবে গামার ভিতরে থাকবে ওয়ান গামা ওয়ান হয়েছে ওয়ান এটা লেখার প্রয়োজন নেই হয়েছে তাহলে আমরা কি গামা প্রয়োজনে কী পাইছি করার পথ পেলাম তিনটা পথ কত থেকে তার থেকে কিন্তু এক কম ফুরেছি এক কম কত পাইছি এক দুই তিন আর যদি ফ্যাক্টোরিয়াল হয়তো এক থেকে ফুর পর্যন্ত পাইতাম বুঝতে পারছো গামার ক্ষেত্রে একটা করে কম থাকবে এখন দেখা যায় এই বিজুর ক্ষেত্রে ওরে দেখো ফ্র্যাকশন মার্ক তাই না ও কিন্তু ফ্র্যাকশন মার্ক একটু খেয়াল করো ফ্র্যাকশন মার্কে সবসময় উপরে পর কী হবে অড নাম্বারে আসবে ওখানে কত আছে অড ফাইভ নাম্বার অডি অড নাম্বারে আসবে বুঝতে পারছো তাহলে ফার্স্টে দেখো ওয়ান মাইনাস করো ফাইভ মাইনাস ফাইভ বাই টু মাইনাস কত ওয়ান লসেও করো থ্রি বাই টু এই দেখো থ্রি বাই টু চলে আসছে তাহলে কত ফাইভের আগের কি অড নাম্বার কি থ্রি থ্রির আগের অড নাম্বার কি ওয়ান পরেরটা কিন্তু ওয়ান আসবে ওয়ান বাই টু তাহলে গামা ওয়ান কত আসবে গামা হাফ হয়েছে হাফ খেয়াল করো দেখো বের করো ফার্স্টে কত করছি ওয়ান বিক করছি ম্যানেজ করছি ম্যানেজ করলে কত আসবে থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু গামার বাইরে আসবে গামার ভিতরে কি থাকবে থ্রি বাই টু আবার ওয়ান মাইনাস করো তাহলে আবার কি আসতেছে লসে করলে কত হয় থ্রি থেকে টু বাদ দাও কত হয় ওয়ান তাহলে হাফ হাফ কি আসবে গামার বাইরে আসবে আবার গামার ভিতরে হাফ থেকে যাবে গামা হাফ কত ছিল রোড পাই রোড পাই পরে লিখি গামা হাফ হয়েছে রোড পাই এটা ফর্মুলা মনে রাখবা কি বুঝতে পারছো তো এটা তাহলে এখন তুমি দেখো এখানে দেখা তো অড নাম্বার কত থার্টিন থার্টিনের আগের অড নাম্বার কত এলিভেন এলিভেনের আগের কত নাইন নাইনের আগের কত এক দু ওয়ান পর্যন্ত আসবে এক থেকে নাইন পর্যন্ত এক থেকে এলিভেন পর্যন্ত ওয়ান থেকে এলিভেন পর্যন্ত সব নাম্বার বের হয়ে আসবে বুঝতে পারছো জিনিসটা 
তাহলে আমাদের এখানে কত কত আসতেছে দেখো টু থাকতেছে তারপর কত আসবে ইলেভেন বাই টু নাইন বাই টু সেভেন বাই টু ফাইভ বাই টু তারপর আসে থ্রি বাই টু হাফ গামা কত হাফ দেখো বুঝতে পারছো কি না কারণ বারবার বিউক বিউক করে তার করতে পারবে না শুধু প্রথমবারই একটা হ্যাঁ বড় হয়ে যায় এই জন্য একটা বিউক করে দেখবা তারপরে খালি আগের বিফুরগুলো অড নাম্বারগুলো লাগবা কি তুমি বুঝতে পারছো হ্যাঁ আচ্ছা এখন তুমি দেখো এখানে খেয়াল করো এই নাম্বারটা এই নাম্বারটা সেম তাই না এটা কত থ্রি বাই টু এই থ্রি বাই টু ক্যান্সেল করি এটা ক্যান্সেল এটা ক্যান্সেল এটা ক্যান্সেল এটা ক্যান্সেল এটাও ক্যান্সেল এটাও ক্যান্সেল গামা হাফ গামা হাফ তাহলে গামা হাফ আপনি মনে রাখো যখন আমাদের ক্যান্সেল না হবে তখন কি থাকবে রোড পাই লিখে নাও এটা প্রণ করাবো আসতে পারবো না গামা হাফ ইকালটা কত রোড পাই লিখে নাও কারণ এখন তো কাটাকাটি গেছে দেখে তোমরা হয়ে গেল কিন্তু বইয়ের সাথে কাটাকাটি হবে না সব ক্ষেত্রে গিয়ে কাটাকাটি হবে তাহলে গামা হাফ হয়েছে রোড পাই আচ্ছা এখন তুমি দেখো এখানে দেখো এই টু এই টু কি ক্যান্সেল তাই যাচ্ছে না তাহলে আমরা পাচ্ছি কি উপরে অনলি থ্রি উপরে পাচ্ছি আমরা অনলি থ্রি তাহলে নিচে দেখো কয়টা আসতেছে এক দুই তিন চার 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 কত ষোলো নিচে ষোলো আসবে সিক্সটিন চার চার দু আট আট দুগুনে ষোলো তাহলে এখানে কত আসছে দেখো পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ আর হলো নিরানব্বই নাইন আর কত থার্টি ফাইভ তাকে গুণ করি কিভাবে এটার সাথে এটা গুণ করবা ফার্স্টে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ হাতে কত এটার সাথে এটা গুণ করো পঁয়তাল্লিশ আর এখানে কত সাতাইশ সাতাইশ আর পঁয়তাল্লিশ যোগ করলে কত হয় সাতাইশ আর পঁয়তাল্লিশ যোগ করা শুধু দুই এটা কত ছয় সেভেন আর এখানে কত চার কত আসে ছিয়াত্তর ছিয়াত্তরের ছয় হাতে কত সাত সাত নং সাতাইশ সাতাইশ আর সাতে কত চৌত্রিশ বিশাল ম্যাথ পঁয়ষট্টি হয়েছে হুম এখন এটা উল্টে দাও হ্যাঁ ষোলো ওপরে যাবে থ্রি দিয়ে কাটতে পারবো থ্রি দিয়ে কাটতে পারবো কি এখানে কিন্তু একটু কাটতে পারতাম আমরা এই যে থ্রি দিয়ে কাটতে পারতাম নাইনকে কি হয়েছে এখানে रेखे दिल कमे जो ठीक कत आसते देखो আমি যখন করি তখন তো কত থ্রি ইন্টু কত সিক্সটিন নিচে কত থ্রি ফোর সিক্স ফাইভ থ্রিতে কাটা যাবে থ্রিতে কাটলে কত আসে ওয়ান এগারো আর এখানে আসে তেত্রিশ না ষোলো তিন পাঁচা পনেরো তিন পাঁচা পনেরো তাহলে আমরা মোট পাচ্ছি কত এখানে পাচ্ছি হলো সিক্সটিন বাই এলিভেন সিক্স ফাইভ ফাইভ এটা না এটা পাচ্ছ এটা কিভাবে করছি জানো এটা
सरसिटीशन वही जावे, ठीक है सेकंड तेरे को पावर दवा से खाल करो, ये पावर को नॉर्मल है थक बोलो, ये ठीक है, आ थ्री फोर फाइव एक उम्म के थक बोलो, मैंने कोई कहने एट दवा से बा फाइव दवा से, ठीक है सर, ये वन थक बना, कारण वन थक ले साइन इंडिकेशन तुम जानो, कि ये तो पावर इंडिकेशन की तो जानो ना, नहीं स्कोर थक लो तुम्हारा करते पार बे है ना ना वो जो तू दरा गुन करे तू दरा भाग करे देखिए आज भी वन मेंनस कॉस ट्वाइस थेटा ठीक है सो फॉर्मूला तो रिकॉर्ड नहीं था है ये रिपोर्ट तो करते पार बे ये पार्ट को तो ठीक है सो जावे फोर माने फाइव ठीक है बेशिबा की फाइव सिक्स सेवन एक लेते सो � एक ना मतलब की एब्सेंट बोलो तो देखिए कॉज एब्सेंट किंतु की एब्सेंट पावर एब्सेंट कॉजर पावर एब्सेंट बुस्ते वर्षा कॉजर पावर किस लो एन सिलो एनर्जी की बज बे शॉप ठीक था बे शुद्ध एनर्जी का की बज बे जीरो बज बे गामा इन्हें कोताज बे सिक्स बाय टू आर एक ना आज बे कोता हाफ वो ही देखो एनर्जी बुस्तवर्ष जरिस टा तार पर तुम्हें देखो टू तार दूर के साम तलाबर क्या आज देखे खाने इखने एम को तो फाइव एन को तो जीरो तलाबर को तो पाँच ही देखो फाइव प्लस को तो जीरो प्लस को तो टू बाय को तो टू कारण आम के वो जो फॉर्मूला वो जो फॉर्मूला टा अवश्य तुम आके बना रखता होगा बुस्तवर्ष जे फंक्शन जेठे ये ऑप्शन था कुक छः जगह ना कीपर पावर टच जीरो बज बे हम लोग कितने पावर ने कस करते से फॉर्मूला में तो क्या से ए मावंग ए ना से तो ले ए में की हमारे फंक्शन की पावर शे पावर के मुद्दे छः कीपर बज बे जीरो बज बे अखान देखो एक ने जो दी एनर्जी का जीरो बज शाओ ये कुनो किसे पावर जीरो माने की वन ह जीरो बज पे मुस्तफा से जिन्हें इच्छा एक ने पार जगह जीरो बज क्लियर तलाक होने तुम्हें देखो एक अथवा सौ थ्री तलाक अथवा सौ एक दो ही थ्री एक दो ही ठीक है सर आर निश्चित पास से कोता देखो मैं कोता शोध जा रहा हूँ ये कोता सौ गामा थ्री आर एक ने रूट पाइ मने कि गामा हाफ मने कि रूट पाइ इन्हें को तो हाफ तार पर की रोट पाई माने गामा हाफ माने की हाँ रोट पाई लेके दिसे अखान देखो इधर ही कैंसिल आ रहे खाने की गामा थ्री माने क्यों तो एक थे के दो ही गामा थ्री पर देखिए लिखो वन टू वन टू तो लेके ना हम पाची की वन आठ टू माने गुण को लेको तो है ऑन लेटो है किधर दिवो इधर देखो इधर ही कैंसिल त तले का तो एट बाय का तो फिफ्टी माने तुम्हारे जाये आशुक में एक ने ये एक टफ हम लोग दे ओनी कुनिक में करते पड़ गए हाँ वो ही रेस्ट आता है तो अबे जीरो टू पाइ बाय टू 
সাইন কস সাইন কস থাকতে হবে সাইন কসের উপর পাওয়ার যতই থাকুক কত থাকবে ফাইভ থেকে সাধারণত শুরু হবে বুঝতে পারছ পারবে না করতে স্কোয়ার থাকলেও করতে পারবে একই জিনিস খালি ওই যে এম এর জায়গায় কি বসাবা টু বসাবা বুঝতে পারছো স্কোয়ার থাকলেও করতে পারবা থ্রি থাকলেও করতে পারবা কিন্তু নর্মালি এগুলো থ্রি টু এগুলো থাকবে না কেন ফর্মুলা আমরা ইউজ আগে জানি এই জন্য আমরা ওগুলো করি না কিন্তু আমরা ওই এই এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা সব ম্যাথ করতে পারবো পাওয়ার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ যায় থাকুক কি হয়েছে তোমার হুম ক্লিয়ার হয়েছ অনেক ম্যাথ করে ফেলাম না খুশি এখন একটা করতে দেয় আমি করতেছি তো অনেকক্ষণ ধরে না আচ্ছা এই টাইপের দিব তোমাদের কোনো প্রবলেম নেই কে নামাজ পড়ে নাই ও নামাজ পড়ে নাই না আমি কখনো কোশ্চেন বলে দেই না দেখি তো ওই প্রমাণটা কতটুকু পারো তোমরা শো দ্যাট
দেখে এই যে থিরম দিয়েছি নাও অ্যাপ্লাই করো হুম পারবা 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 খুব ইজি সবই জানো সব জানা আছে তোমাদের এখন গামা এনে ডিফাইন তোমরা জানো তাই না ডিফাইন জানো না গামাইনের ডিফেন্স জানো তারপরে তুমি গামা গামা হাফের মান জানো জানো না গামা হাফের মান কত রুট পায় তাহলে আমাদের ওইখানে যেহেতু রুট পায় আছে তাহলে অবশ্যই কি করতে হবে গামা হাফের মানে আমাকে যেতে হবে ঠিক আছে ওখানে তাহলে শুরু করো তো দেখি ডেফিনেশন দেওয়া আছে তোমাদের দেখি ট্রাই করো আমার কফি খেলেও ঘুমে ধরে চা খেলেও ঘুমে ধরে দেখি কে পারে শুরু করো না ডিফাই তো জানো ডিফাইনটা লেখো ডিফাইনটা কি লেখো ও কোন দুঃখে যে আমি ডাইন টিভিটে নিচে একটু বসছিলাম যে পায় লাগছে প্রেশার হুম ও যেখানে যেহেতু এখানে ভেরিয়েবলটা আমাদের কী সে প্রমাণ করতে বলছে এক্সের মাধ্যমে তাহলে আমরা এখানে এক্স না দিয়ে আমরা ভেরিয়েবল চেঞ্জ করি ওয়াই নেই ওয়াই নিতে পারো টি নিতে পারো পি নিতে পারো ডিফাইনটা বোঝা নাই পরে আগে ডিফাইনটা লেখে নাও পার্থক্যটা খেয়াল করো হ্যাঁ কী আছে তোমাদের রেস্টুরেন্ট ডেফিনেশন তোমার জানা তাই না গামায়ন তাহলে এসি স্কোয়ার সেখানকে ধরছো ওয়াই ধরছো তাহলে এখন আমাদের এইখানে চেঞ্জ করতে হবে এই যে ডেফিনেশনটা আছে না ডেফিনেশনটা আমি একটু হেল্প করি দেখো খেয়াল করো আমাদের যেহেতু খেয়াল এদিকে তাকাও যেহেতু আমাদের এখানে কী সে প্রমাণ করতে বলছে এক্সের মাধ্যমে এক্সে না এক্স তাহলে আমরা এক্স না নিয়ে আমরা ডিফাইনটাকে অন্য কোনো ভেরিয়েবলের মাধ্যমে ডিফাইন করব ঠিক আছে তাহলে এখন তোমার বাড়ি এটা তোমার জানা প্রুফ তো না তাহলে আমরা ধরি উই নো দ্যাট তাই না এটা তো আমি লিখতে পারবো না জিরো টু ইনফিনিটি জিরো টু ইনফিনিটি এটা ডেফিনেশন কী ছিল এখানে এক্স না দেখে নিব ওয়াই নেই তারপর কী ছিল এন মাইনাস ওয়ান ইটি তুই পর মাইনাস কত ওয়াই ওয়াই নিচ্ছি যেহেতু এখানে এক্সের মাধ্যমে প্রমাণ করতে বলছে এক্স তো নেওয়া যাবে না কত ডি ওয়াই এন স্ট্রিক্টলি পজিটিভ এন গেটার দেন জিরো কি বুঝতে পারছো জিনিসটা যেহেতু আমাদের প্রমাণটা কিসের মাধ্যমে করতে বলছে এক্সের মাধ্যমে তাহলে আমরা এক্সের মাধ্যমে না যে গামার যে ডিফাইনটা সেটা ওয়ার মাধ্যমে অন্য কোনো ভেরিয়েবলের মাধ্যমে নেই সে টিএন মাধ্যমে নিতে পারে পিএন মাধ্যমে নিতে পারে 
ওয়াইন মতো না ওয়াইন মতো নিচ্ছে হয়েছে তাহলে এখন তোমার দেখো রেঞ্জটা কিন্তু ইনফিনিট থাকার কারণে জিরো টু ইনফিনিটি এই জন্য আমরা গামা ডিফাইনে গেছি রেঞ্জ যদি জিরো টু ওয়ান থাকতো তাহলে আমরা অন্য ডিফাইনে যেতাম কি বুঝতে পারছো জিনিসটা যেহেতু আমাদের ডিফাইনটা এভাবে আছে আমরা গামার ডিফাইনটা জানিয়ে দেখে এটা নিলাম ক্লিয়ার আচ্ছা এখন তুমি দেখো যেহেতু আমাদের প্রমাণ করতে বলছে কি এস স্কোয়ার তাহলে আমরা ধরি ওয়াই ইকুয়াল টু কত এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু এস স্কোয়ার কেন কিন্তু মাইনাস দেওয়াই আসছে এটার মধ্যে তো মাইনাস আসে বুঝতে পারছো জিনিসটা তাহলে এটা একটু প্রমাণ করতে বলছে এখানে এই পারটা কিন্তু আমাদের কী হয়ে যাবে জিরো করতে হবে জিরো মানে কি ওয়ান করতে হবে জিরো করলে তো কোনো কিছু গুণ করলে কী হয়ে যায় জিরো হয়ে যাবে জিরো করা যাবে না কী করতে হবে এটাকে ওয়ান করতে হবে তাহলে ওয়ান যদি করি তাহলে পাওয়ারটা কী করতে হবে আমাকে জিরো করতে হবে পাওয়ারটাকে জিরো করতে হবে তাহলে এই পাওয়ারটা যখন তুমি জিরো করতে পারবা কোনো কিছু পাওয়ার জিরো মানে হওয়া মানে কি ওয়ান বুঝতে পারছো জিনিসটা তাহলে এই পাওয়ারটা আমাকে কী করতে হবে ওয়ান করতে হবে আর এই পাওয়ারটাকে এই পাটের সাথে কম্পেয়ার করে নিয়ে আসতে হবে কী বোঝা গেছে এই জন্য আমরা কী ধরলাম ওয়াই কুটি কত এস স্কোয়ার তাহলে ধরা মানে কি আমাদের ডিফে ইয়ে ডেলিভেটিভ করা তাহলে আমরা ডেলিভেটিভ কার কার সঙ্গে করবো এখানে ভেরিবল কে ওয়াই তাহলে ওয়াইটা আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিবল এক্সটা কি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিবল কি বুঝতে পারছো জিনিসটা তাহলে আমরা এখানে কী লিখতে পারি এখানে কত আসবে ওয়ান তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি কত টোয়াইস এক্স ডি এক্স বাই কত ডি ওয়াই কি পার্থক্যটা খেয়াল করছো কোথায় থেকে কীভাবে যেতে হচ্ছে কোনটায় ডিপেন্ডেন্ট কোনটায় ডিপেন্ডেন্ট বেরোবো তোমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে এখন তুমি দেখো এদিকে খেয়াল করো এখন আমাদের কী বের করতে হবে তাহলে ডি ওয়াইয়ের ভ্যালুটা আমরা বের করি তো সাইড চেঞ্জ করি ক্রস গ্রন তাহলে আমরা কী পাচ্ছি এখানে ডি ওয়াই ইকুয়াল টু কত টোয়াইস এক্স ডি এক্স এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা বলো এখন তোমার রেঞ্জ চেঞ্জ করতে পারবা এখন আমাদের রেঞ্জটা কার জন্য দেওয়া ছিল এটা ওয়াইয়ের জন্য ভেরিবল যেহেতু ডি এর সাথে কী আছে ওয়াই ওয়াই এসে বেরিবল তাহলে আমরা এখন রেঞ্জ কার জন্য পাবো এক্সের জন্য আমাকে বের করে আনতে হবে এখন এক্সের জন্য রেঞ্জ বের করে তাহলে কী করবো দেখো কি ব্যাপার আমার মার্কার কি শেষ নাকি তাহলে দেখো আমাদের ওয়াই রেঞ্জ দেওয়া আছে আমরা যাবো কার রেঞ্জে এক্সের রেঞ্জ বের করব তাহলে ওয়াই রেঞ্জ দেখো লোয়াল লিভের কত দেওয়া আছে জিরো তাহলে জিরো বসাও এক্স কার জায়গায় বসাও ওয়াইয়ের জায়গায় বসাবো তাহলে জিরো বসালে কি পার যদি থাকুক তাহলে এক্সের বিলু কত জিরো তাহলে আমরা ওয়াইয়ের জিরো বসালে আমরা এক্সের জন্য কী পাচ্ছি জিরো আর আপার লিমিট বসাও ইনফিনিটি ওয়াইয়ের ভ্যালু কি আপার লিমিট কত ইনফিনিটি ইনফিনিটি যাই কিছু যোগ বিয়োগ করা না কেন ইনফিনিটি ইনফিনিটি থেকে যাবে তাহলে আমাদের এখানেও কি আসবে ইনফিনিটি রয়ে গেল একটু টেকনিক বুঝতে পারছো ম্যাথগুলো করতে করতে টেকনিক শেখে আর ম্যাথ যদি না করো কোনো টেকনিক শিখতে পারবে না বুঝতে পারছো ম্যাথ যত বেশি করবা দেখো টেকনিক তোমার মাথা থেকে অটোমেটিকলি বের হয়ে আসবে হয়েছে তাহলে আমরা এখন দেখো পুরোটাই কী করতেছি একে ইকুয়েশনের মধ্যে বসে দিই অ্যান্ড বসাও তো রেঞ্জ তোমার যা আছে তাই তাই এখানে কি ওয়ার জায়গায় কী বসবে এস স্কোয়ার ওয়ার জায়গায় এস স্কোয়ার আমি এখানে বসাই তোমার পরে লাইনে যাও ঠিক আছে এখানে আমি বসাচ্ছি পরে লাইনে যাও তোমার পরে লাইনে যাও তাহলে ওয়ার ভ্যালু কত পাইছ এস স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার তাহলে ওয়ার জন্য কি মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি ওয়ার জন্য পাইছ কত টোয়াইস এক্স ডি এক্স আর এক্সের রেঞ্জ কত জিরো টু ইনফিনিটি এই যে জিরো টু ইনফিনিটি এরকম বুঝতে পারলাম আমি এখন এরকম আমার প্রয়োজন নেই এখন তুমি প্রমাণ দিকে খেয়াল করো প্রমাণ অনেক টুকুই চলে আসছে প্রায় ঠিক আছে এখন তোমাকে দেখো খেয়াল করো এখানে কী আনতে হবে এদিকে তাকাও এদিকে তাকাও এটা কত রোড পাই না রোড পাই রোড পাই মানে কি গামা হাফ গামা হাফ এদিকে হাও লেফট হ্যান্ড সাইডে কী আসছে গামা এন আসছে তাহলে এনে যে কত বসাইতে হবে কারণ আমরা গামা হাফ জানি কত রোড পাই তাহলে আমরা কি এনে যায় কত বসাবো হাফ বসাবো দেখো এখানে আমরা পাড়ার সাথে পর কি হয় পাড়ার সাথে পর গুণ হয় তার লবের সাথে লব হরের সাথে হর কি বুঝতে পারছো জিনিসটা তাহলে আমরা একটা লাইন বেশি করি আর একটু তোমরা একটা লাইন বেশি করো আমি একটা লাইন কম দেখি হয়েছে এখানে দেখো 
পাঁচের সাথে পার কি করবো গুণ করবো তাহলে গুণ করলে পাঁচশো কত টোয়াইস এন এখানে কত মাইনাস টু পাড়ার সাথে পর চলে আসলো এটা আমি বড় করে লিখি হয়েছে এখন দেখো সূচকে নেমে কিন্তু যাচ্ছি আমার কিন্তু সূচকে নেমে যায় এখন দেখো এটা বেস কত এখানে বেস কত এটা কী আকার আছে গুণ আকার আছে তাহলে গুণ থাকলে পারগুলো কি হয় যুগ হয় তাহলে যুগ করো পরটা যুগ করে তাহলে যুগ করে পাচ্ছ কত মাইনাস ওয়ান প্লাস কত ওয়ান তাহলে মাইনাস এখানে মাইনাস কত পাচ্ছ ওয়ান এখানে পাচ্ছি আমরা অনলি টু তাহলে টুটা কি যেহেতু বেড়ে বলে এক্স টু হয়েছে কনস্ট্যান্ট তাই ইন্ডিকেশন বাইরে আমরা সেটা লিখতে পারব এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনে বলো হ্যাঁ এই যে টু টুটা ছিল এই টুটা কি যেহেতু আমাদের বেড়ে বলকে এক্স তাহলে ইন্ডিকেশন বাইরে আমরা নিয়ে আসতে পারবো আচ্ছা এই পর্যন্ত তুমি আসছো তো এখন তুমি খেয়াল করো যেহেতু আমরা এখানে কি আসছে রুট পাই তাহলে রুট পাই মানে কিন্তু গামা হাফ তাহলে আমাদের এখানে কি রাইটেন সেটি কী আছে নামা এনে আসছে তাহলে আমরা এনে যাই কি বসাবো হাফ বসাবো হাফ বসাবো দেখো এন ইকাল টু কত হাফ আর এই পার্টটা আমাকে কি করতে হবে এখন ওয়ান তৈরি করতে হবে এই পার্টটাকে আমরা কি করবো এখন রিডিউস করে কমে ফেলব কমানো মানে এই না যে আমাদের এখানে কোনো ভ্যালু থাকবে না পার্টটা আমরা অটোমেটিকলি কি করব জিরো করার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের কী আসছে দেখো তাহলে আমরা জানি গামা হাফ মানে কি রোড পাই ঠিক আছে তাহলে এনে জায়গায় আমাদের অবশ্যই কী বসাতে হবে হাফ এখন তুমি এখানে হাফ বসাও এখানে হাফ বসাও তাহলে এনের জায়গায় কি বসাচ্ছি আমরা এনের জায়গায় বসাচ্ছি আমরা হাফ মাইনাস কত ওয়ান আর এখানে বসাচ্ছি কত হাফ দেখো বুঝতে পারছো কি না হুম পড়ালে না যাও হ্যাঁ আগে লাইন কী ছিল এটা ছিল না আচ্ছা এখন আমাদের কি করতে হবে খেয়াল করো এই মানটাকে ওয়ান তৈরি করতে হবে এখন এটাকে ওয়ান তৈরি করার উদ্দেশ্য কি কারণ আমাদের প্রমাণে কিন্তু এইটা আছে খেয়াল করছো এই প্রমাণের জন্য আমাকে কি কিন্তু প্রমাণ দিকে অগ্রসর হতে হবে তাহলে এই মানটা কি করতে হবে আগে এখান থেকে রিমুভ করতে হবে ঠিক আছে আমরা রিমুভ তো এমনি রিমুভ করতে পারবো না কিন্তু এখানে নাম্বার কি আছে এন এন আছে তাহলে এই পাওয়ারটাকে যদি এটা কি পড় না এক্সের পড় না তাহলে এই পাওয়ারটাকে আমাদের কী করতে হবে জিরো করতে হবে বুঝতে পারেন এনের মান কত বসালে এই পাওয়ারটা কত হবে জিরো হবে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তারপরে কি এখানে প্রমাণ করতে হচ্ছে কার মাধ্যমে রোড পাই রোড পাই মানে কার জন্য আসে গামা হাফের জন্য আসে তাহলে এখন দেখো এখানে এন এর ছিল এন ছিল না তাহলে এন তাহলে এখন দেখো এদিকেও তুমি যদি এনের জায়গায় কি বসাচ্ছ হাফ হাফ বসালে পাঁচশো কত গামা হাফ এখানে পাঁচশ কত জিরো পাওয়ার জিরো পাঁচশ পাওয়ার জিরো পাও মানে কি ওয়ান আর এখানে মাছ কত গামা হাফ মানে কি রোড পাই আমাদের প্রমাণের দিকে তো চলে আসলাম হ্যাঁ ভাগ করে তো প্রমাণের দিকে চলে আসবো ঠিক আছে এই জন্য আমরা এ নিকটে কত বসাইছি হাফ হয়েছে তাহলে আমাদের দেখো এখানে কি আসতেছে এখানে আসতে এসেছিলো হাফ এখানে আসতে এসেছিলো হাফ ঠিক আছে তাহলে হাফ আর হাফ কি এখানে কি টু আটা কি হাফ কাটা তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান করে কত জিরো তাহলে এই পাওয়ারটা কত আসতেছে এখানে জিরো তাহলে কোনো কিছু কর জিরো মানে কি ওয়ান তাহলে এই পাটটা কী যাচ্ছে ক্যান্সেল এখন তুমি দেখো এটার মান কত গামা হাফ মানে কত রোড পাই রোড পাই এই সেটি কী আছে টু আছে এই সেটা ভাগ করে নিয়ে আসো ঠিক আছে তাহলে ভাগ করে কি এসে তার টু থাকতেছে না তাহলে আমরা পাই যাচ্ছি কি এই ভ্যালুটা এটা সমান সমান কত এটা এই যে প্রুফ চলে আসলো একটু বুদ্ধি খাটাইতে হবে নাও আজকে অনেক করে ফেলছি